Hey guys, I'm so sorry. My internet died for a moment, but I am back here now. Can you guys hear me? Yes. 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 Yeah? All right. Thank you. So I am going to go ahead and share my screen once again. Can you guys see my screen? Yes. Awesome. What's your name? I'm sorry? What's meaning Maisy? Or Minsi? Maisy? Uh, allow me one moment. This word? Mince? Yes. Yes. All right. So mince means when something's um, shredded or grounded. For example, la carne molida. That means when something's molido, that's, min that's mince. Okay. Teacher, y jam, que es jalea o que es? No. That's correct. The word, that's jam. That's correct. And jam, and then ham, is jamón. Ah, okay. Jam. Se pronuncia jam. Yes. This one's jam. No, this one's jam. Uh -huh. And then this is ham. Ham is jamón, and jam is jalea. Ah, okay, okay. Thank you. Of course. Vemos alguna otra palabra que no conozcamos? Teacher, eat bagel or bagel, no sé qué es. Bagel, of course. This one, right? This one? Is it? Okay. All right. So a bagel, it's a piece of bread. Es un, es un pan um, que es super común verlo en Estados Unidos. It's like el pan con crema aquí o el pan con frijoles aquí. So, um, so a bagel, you will eat a bagel. Pueden comprar un bagel um, con queso crema y con especias. And that's like the go-to meal. No tenés tiempo en la mañana, te haces un bagel con cosito y con hierbas y eso comer. Um, and it's just bread. Es un tipo de pan y es súper rico y te lo dan calientito and that's it. That, es un tipo de pan bien, bien um, tradicional como americano. El tipo el baguette. No, uh, porque un baguette es grande, right? And a bagel is like this. On serving size for una person. Como un croissant. Bye. Como un croissant. Teacher, ¿cómo se pronuncia eh, salchichas? Yes. All right. Here we have them. These are sausages. Sausages. That's correct. Those are sausages. That's shrimp. 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 That's correct. Shrimp. Olives. Oh, those are olives. That's correct. Those are olives. 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 Olive. Yeah. Olives. 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 Olive. Aceitunas. That's correct. See? Sí? Yeah. It means. O means. ¿Qué significa? Yeah. ¿Qué dijimos que era? Pronuncia? ¿Qué dijimos que era means, guys? Carne molida. That's correct. That's correct, guys. Now, um, I do want to make something. Solo quiero, si quiero hacer este punto. Minced es como la carne molida porque va a ser minced when you, when you do it. Cuando ustedes agarran un cuchillo y la muelen así con sus manos. 
pero la carne molida que compramos en el súper, que la pasan por una máquina y queda ya bien molidita y con la que hacemos las tortitas de carne, por ejemplo, o con la que se hacen las hamburguesas, then that's ground beef o ground meat. Entonces el mince viene siendo como el salpón. Uh -huh. That's correct. Desmenuzado, algo así. Mm, no, no desmenuzado. Picado no. o como picado. Uh -huh. Uh -huh. Como el salpicón. Como el salpicón, that's correct. Hi, good evening. Hello, good, Hi, good evening. evening. I have a problem. <laughs> yes, what happened? I don't know. Uh, uh, I don't. Uh, no, I can't uh, connect. It. Where? I don't know. I don't know. ¿A dónde no se puede conectar? No podía entrar en el Zoom, no sé. Oh, no sé. Me, da, okay. me decía que era error, que daba un error. That's okay, pero ya nos unimos. So that's fine. Okay. All right, very well. So, oh, okay. okay. Super importante, guys. Sorry. Yes? Hola. Eh, y, y la diferencia en biscuit y, y cookies. Ah, yep. yes, ok. So, ya habíamos dicho que los crackers eran las galletas savory. Y las cookies, las galletas sweet. En la, los biscuits son tradicionalmente, mm. los biscuits son tradicionalmente galletas, eh, o no necesariamente solo galletas, sino también, por ejemplo, pequeños pedacitos de pan, como por ejemplo, um, el equivalente del pan dulce, right, de nosotros, solo que en, pues, en Estados Unidos no hay pan dulce um, but, um, pero pancitos pequeños como digamos un cachito un cachito simple that can be a biscuit cualquier cosa que we can dunk en coffee que lo podemos meter acompañar con café o con té um, then that's a biscuit un, algo que se sirve un trocito de pan o de galletas que se sirve para acompañar café o té Hey, thank you. Of course, and I wanted to make this annotation, guys. Is the corn flakes? Please, 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 please. Keep in mind that corn flakes is una marca. El cereal no se dice corn flakes. El cereal se llama cereal. Se dice cereal, así como nosotros cereal, cereal. El cereal no se llama corn flakes, no se llama corn flakes, se llama corn flakes. Uh, sino que son el cornflakes es una marca, right? La marca de Kellogg's. So, el cereal se llama cereal. Cereal. Yeah, cereal. Porque si allá dicen, um, can I have some cornflakes? Y querían su carita, pues no les van a dar opciones, les van a llevar cornflakes. Yeah. <laughs> so, yeah. All right, guys. Very good. ¿Y cómo dijimos que se pronunciaba esta palabra, guys? Chocolate. 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 ¿Se acuerdan que lo, lo, lo vimos y les dije how not to say it? ¿Cómo no decirlo? No era chocolate. Chocolate, guys. So, this is the reminder, guys. Please, 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 no digamos jamás y acuérdense por siempre de mí. Por favor, por favor, por favor, no digamos chocolate, please. Jamás digamos chocolate. But chocolate no existe. Existe chocolate. All right? Chocolate. Chocolate. That's correct. That's correct. Chocolate. Okay. Chocolate. That's correct. Chocolate no existe, guys. 
Teacher, the pronunciation, cro, croiz, croissant, croissant, el croissant, o... Croissant. Croissant, cro, croissant, croissant, como se escucha, croissant, 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 croissant. Yeah, okay. this is a French word, esto es una palabra francesa, entonces la pronunciación real, pues, la, la palabra es... Croissant, vea, pero no le vamos a decir así, le vamos a decir croissant. Si lo queremos decir como lo dicen en inglés, le dicen croissant. Cro, como croissant, algo así, croissant. Okay, croissant, yeah. Entre una U y una O, croissant. So, yeah. Very well, guys. All right. So now in the we are. Um, yeah. Salsas, como what? Um, la salchicha, la pronunciación es sal. Dijo sausage, no. Sausages. 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 Yeah. Sos... Sausages. Oh, okay. Sausages. Okay. Thanks. Of course, sausages. Remember, guys. Si ven una a y una u juntas. La mayoría del tiempo, most of the time, la mayoría del tiempo va a sonar como que fuera O. Oh. Sausages, yeah. Ok. All right, guys. Very well, guys. ¿Hay alguna palabra que no esté aquí que ustedes quieran saber cómo se dice? Whiskey. Oh, okay. So, muy importante, guys. Remember, las verduras que o las frutas, las comidas en general que no existen en otro país, they keep their name. Se man, mantienen su nombre. En Estados Unidos no se da el whisky, entonces solo lo importan, solo se lleva de aquí, de Centroamérica y Sudamérica, se importa para allá porque allá no crece por sus climas. So, they keep it. Uh, It keeps its name. Allá siempre se llama whiskey. Solo que ellos le dicen whiskey, right? Okay. Yeah. Teacher, ¿y berenjena? Oh, okay. That's an eggplant. That's eggplant. Very good word. Excellent. That's eggplant. Yes. And it's called eggplant. Se llama eggplant porque... I don't know if you know, pero la berenjena cuando está saliendo a penitas es redondita y es blanquita. Entonces, um, when they were, when they first saw it y lo vieron por primera vez, they thought que un huevo estaba creciendo de una planta. So they named it eggplant. And that's just a fact for today. Mm -hmm. Teacher Chile. All right. So, Chile oh, picante. Later. Pepper, that's correct. Todos son peppers. Igual que nosotros, que de todo le decimos chile, right? But um, we have spicy peppers. And we have sweet peppers. Spicy peppers son los jalapeños um, and all, all those kinds of spicy um, food peppers. Y los sweet peppers que son, por ejemplo, el, los pimientos, right? Los pimi el pimiento, el anaranjado, el amarillo, el rojo que le ponemos a las ensaladas. So those are sweet peppers, pero todos son peppers. Y solo pepper si es pimienta. Y solo pepper es pimienta, that's correct. Thank you. Of course. Salt and pepper, that's correct. Now, guys, let's see this next image. Allow me one moment. I have here for you guys. Uh, can you guys see this image?
Hello? Oh, Atun, uh, Atunas Tuna. Pueden ver esta imagen, guys? Can you see this image? Yes. 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 Awesome. Cool. Excellent. So, tenemos countables and uncountables. ¿Cuál creen que es la diferencia between these two words? Between these two types of food? Se pueden contar y los otros no se pueden contar. That's correct. Y para los que no se pueden contar, ¿qué palabras ocuparíamos? Son. Son. A lot. A lot of, yeah. Many. Many. That's correct. Excellent, guys. Okay, so for example, some countables y uncountables, porque los countables yo puedo decir one sandwich, two sandwiches, three sandwiches, four sandwiches, um, four apples, three potatoes, five hot dogs, a thousand peanuts, um, y yo los puedo tomar y I can count them. No así un café. I can say, for example, a cup of coffee, una taza de café, pero yo no puedo medir un café. O sea, puedo medir un litro de café, a liter of coffee, or a cup of coffee, or a glass of coffee, pero no un café, right? Um, puedo medir un coffee bean, un grano de café, but that's a coffee bean. All right. Aquí vamos a hacer una aclaración. Aquí dice fruit. No significa que las frutas sean uncountable, así que vamos a decir some apples, right? Sino que se refiere a que la palabra fruit, al conjunto de frutas, no las vamos a decir one fruit, two fruit, sino que vamos a decir some fruit, a lot of fruit, um, a very little fruit, etc., etc. Igual con, um, let's see, for example, cheese. No decimos un queso, dos quesos, tres quesos. Decimos like a piece of cheese, un peda una pieza, un pedazo de queso. Um, a pound of cheese, una libra de queso. Um, a kilo of cheese, un kilo de queso. Um, and so on, right? Y, y así en adelante. Igualmente con, let's see, ¿qué más nos dice? Uh, salt. No vamos a decir una sal. ¿Cómo es libra? Oh, okay, of course. That is a pound, pound. Then un kilo is a kilogram. Y un gramo is un gram. Thank you. Good. Of course. Once Ounces. Ounces on ounces. All right, guys. So, for example, since sugar is an uncountable noun, ¿cómo tendría que yo decirlo? Um, let's see. Marlen. Hi. Hi, Marlen. So how would you say it? Uh, uh, once, I don't know, once. No, 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 esto no, esto no tiene nada que ver. Excuse me. Since sugar oh, okay. is an uncountable, ¿cómo tendríamos que oh. decir? No vamos a decir un azúcar. Cereal. Oh, I, for example, I want some cereal. 
okay, yeah, I want some cereal. So era para sugar, but that's that's correct. Yeah, that's correct. Okay. Oh, uh, sugar. Yeah, and let's see. Oh, this is otra pronunciation key, guys. Varios están escribiendo WhatsApp. Me están diciendo. Let me see. ¿Qué sucede? What's going on, guys? No puede entrar un compañero a eso. Guys, I'm very sorry. I do want to ask you, you know that I am in class. No es que me quede con los que están en clases y los que no hay yo vea que hacen. I am so sorry about that situation. But no había visto porque estaba en clase with you guys. It's not that I don't care. Es que estaba en clase con ustedes. So allow me just one moment. Como lo ha dicho Jonathan, es correcto. Yo me voy a comunicar con estas personas después. Yo lamento mucho. En este momento vamos a continuar con la clase. Eh, lo lamento mucho, pero he estado en la clase con ustedes. Teacher. Sí. Yes. Puede enviar el link de la clase eh, para Uy. que ellos también la tengan. Bueno. Uy, sí, me parece que se lo enviaron. Sí, igualmente. yo lo compartí. Sí, me parece que se lo enviaron igualmente. Ahí está disponible. Allow me one moment, guys. No, yo decía la grabación. Al final, al finalizar ah, la clase. Que sí, claro. Que si nos puede enviar el link es... de la grabación. Uh -huh. Igualmente lo tienen en el grupo, en la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí está. Si ustedes se meten, dice playlist de YouTube y ahí está la playlist donde están todas nuestras clases. Ah, ah ok, thank you. Of course. Déjame solo un momento, guys. I'm so sorry. Very well, guys. Let's continue. Sí, me iban a hacer una pregunta. Sí, teacher, no, uh, I have a question. Sí. Cuando, eh, when, eh, when going, uh, the, cuando uno va, digamos, a un restaurante, eh, la, cuando uno llega, regularmente aquí uno dice, quiero de eso, de eso y de eso. O sea, nunca dice uno como la medida exacta. En este caso, digamos, nosotros vamos a un restaurante, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo. Y uno dice, o sea, como en el caso de las medidas, por ejemplo, vaya, nosotros aquí porque ya sabemos, por ejemplo, un ejemplo, la sopa, quiero media sopa, por ejemplo, o quiero una sopa, ya la gente sabe cuánto es una sopa. Pero, por ejemplo, en el caso del, del arroz, por ejemplo, cómo decir, eh, I, I want eh, a, a piece of rice, o, o, o cómo una pieza de arroz, o una, un bol de arroz, o, 
o un plato, That's o sea, right. ¿cómo, ¿cómo medirlo en ese sentido? O un poco, porque un poco, decir un poco de arroz, por ejemplo, yo digo, ah, a lot of, a lot of, a little bit, o sea, ¿cómo, cómo digo, cómo la, usar la medida? Digamos, en ese, digamos, yo estoy pidiendo un plato de comida, ¿cómo, cómo, se, cómo sería? O sea, ¿qué medidas utilizaríamos? Porque es lo mismo decir, ah, I want a, I want a one sandwich, por ejemplo. Yo ya sé que quiero un sandwich, pero en lo otro no. Of course. So for uncountables, tenemos diferentes palabras que vamos a usar. For rice, por, por ejemplo, para el arroz, por ejemplo, no vamos a decir a piece of rice porque no nos pueden dar un pedazo de arroz, right? But we can use a plate, a bowl, um, an order, of rice, um, a portion oh. of rice. Um, podemos decir también some rice. All, all of those you can use. If, for example, lo mismo para cereal. Can I have a bowl of cereal, right? Porque nos lo dan en un bowl. Or can I have some cereal? Um, para la jalea, si vamos a pedir una toast, una tostada y le queremos poner jalea, then we can say, we can say, can I have some jam or a little bit of jam? Y para todo lo que es líquido, entonces lo vamos a pedir en la medida en que lo vamos a desear. For example, para el jugo, mm -hmm. can I have a glass of juice, un, un vaso de jugo? Uh, can I have a cup of juice, una taza de jugo? Lo mismo para milk, para water, para tea, a tea, a, a cup of tea, a cup of coffee, a bowl of soup, or some soup, or some coffee, uh, some mm -hmm. tea, y así. Según lo que estamos pidiendo. O sea que se, entonces utilizamos la unidad de medida, digamos, en que los sirven en ese caso. Yeah, that's correct. O en el caso, okay. como usted dice, que vamos a un restaurante, podemos pedir an order of rice, una orden de arroz. Ellos sabrán cuánto es una orden, right? Dependiendo del restaurante mm -hmm. donde esté. Ok. Chris, la, en algunas situaciones podemos usar una pieza de, un, o una porción, un, un pedazo de, en las cosas que nos puedan dar un pedazo, right? Can I have a piece of cake? A piece of bread, a piece mm -hmm. of fruit, a piece of meat, a piece of cheese. Okay. Of course. Y recuerden que también tenemos todas las measurings que, pues, por ejemplo, si vamos a seguir una receta, then we can do a tablespoon, a teaspoon. Y una tablespoon es una cuchara sopera, una cucharada sopera. Entonces, si estamos siguiendo una receta, we can see that the recipe says um, add two tablespoons of um, milk. Añadan dos cucharadas de leche. O and one teaspoon of vanilla. Y una cucharadita de vainilla. And a teaspoon of vanilla. No es solamente spoon. Por decir cuchara. Es que no es, solo, es la ajá, cuchara, que, es el que, utensilio. Y estas ya son para medir. Ajá. Esas ya son para medir. Para la medida. Pero, ah, okay. Yeah. Ok, ok. Chris. Y también tenemos, sí, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de que vamos a comprar, eh, digamos, una libra de azúcar. Sería almonds for sugar. Así, ah, o como se. Uh, a, a pound of sugar, yes. Uh, okay. um, mm -hmm. A pound of sugar, una libra de azúcar, half a pound, um, a kilo or half a kilo. Yes, yes. Can I please okay. have a, a pound of sugar? Yes, that's correct. And then, también tenemos, por ejemplo, los, um, uh, y, y los, um, los palillos, right? De la, de la Chinese food. And those are chopsticks. Chop, 
Chopsticks. Chopsticks, that's Chopsticks. correct. Chopsticks. Y pues tenemos los countables, right? Countable foods are all of those foods that you can count, que podemos contar one, two, three, four, five, and so on. Serían, por ejemplo, one orange, three apples, five carrots, three olives, um, a hundred peanuts, five pancakes, one onion, um, or five cherries, right? Tenemos sí, alguna pregunta? Isha, how do you say pile de papa? Oh, those are mashed potatoes. Those are mashed potatoes, guys. Very good question. Mashed potatoes. Mashed That's correct. Mashed potatoes, guys. ¿Hay alguna pregunta con countables y uncountables? Estas son um, those kinds of words que a medida, um, a medida uno las va viendo, uno dice, ¿y esto será countable o uncountable? Y a veces uno se va a equivocar, right? Uh, y, le, y va a decir some, um, some oranges, por poner un ejemplo, some oranges, y después se corrige y uno se da cuenta, oh, no, those are countable. I can say five oranges, for example. Es de, con la práctica que uno va, va descubriendo más palabras de cuáles son countables y cuáles son uncountables. Pero, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? No, teacher, oh. pero tal vez, tal vez ayudarnos a, a repetir cómo se pronuncia correctamente cada uno. Porque, por ejemplo... Yeah. No sé cómo se pronuncian las, las, las semillas que están ahí. Son maní, ¿verdad? Yes, Ajá. That's correct. Eh, también eso es como, como las, uh, las... Ay, estas verdes, ¿cómo se llaman? No oh. recuerdo. Las que están abajo, ¿cómo es que se llaman? Ni, ni en ¿Es español eso? me acuerdo cómo se llaman. Oh, las esa. que están abajo, de, esas verdecitas. Ajá. Those are peas. ¿Cómo yes. se pronuncia? No sé. Son los... Son los... Um, así, casi como se... No son garbanzos, son... Ajá. No. No, son... Petipuas. Petipuas. Son petipuas. Ajá. Ajá. So, yes, those are ¿Cómo peas. ¿Cómo se pronuncia eso? Pea. Peas. 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 Yeah, that's correct. <laughs> And then, los manis son peanuts. Entonces, those are peanuts. Y, los, y la mantequilla de maní es peanut butter. Ok. O sea que cuando veamos la, la E y la A, no suena la A, solo es como una I. Como una I. No necesariamente. That's just peanut, the way que, esta, peanut, que se pronuncia esta palabra, pero puede que en otra palabra sí se pronuncie. Hay que pronunciarlo, no, ok. Eso solo es esta palabra que es así, puede que en otras sí, puede que en otras no. No es, no es una regla, right? Teacher. Y ese de arriba, teacher. Perdón. ¿Cuál? Sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Vegetal. ¿Cómo es? Vegetal. Vegetal. Oh, ¿Cómo are se dice, teacher? Vegetal. Vegetables. Those are vegetables. Vegetables. Y el dibujito número uno no se, no es, no se dice cupcake, no, oh, se puede. Okay. Sí, es un cupcake. Como um, lo conocemos okay. aquí, como cupcake. Sí, vaya, entonces um, un bun. Y ahí, boom. ¿cómo? Yeah, um, bon. Un bun, pues. Es ser... un cupcake. 
uh, ajá, o puede ser cualquier tipo de pastry. Un bun puede ser de pastel o puede de repostería. ser... De repostería. De repostería, sí, eso es correcto. Un bun. Uh -huh, uh -huh. Pero uh -huh. sí, lo que conocemos aquí, ese tipo, sí es el cupcake, right Sí. Awesome, guys. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre este topic? Mo mostaza, teacher, perdón, mostaza, ¿cómo se pronuncia? Of course, aquí lo tenemos, and that is mustard. That is mustard. mustard. Okay. That's correct. Most, most y tenemos the, entre la, los la aderezos. Us, se oye como o. Yes, that's correct, mustard, yes. ¿Qué sí. uh, el lote? I'm, I'm, I'm sorry. Oh, you say gelatina. That's gelatin. That's gelatin. Oh. That's gelatin. That's correct. Y me habían dicho elote, right? That yeah. is corn. Hmm. Corn. Corn flakes. Corn. Like corn flakes. That's correct. Tamaro. Those are <laughs> shrimps. Es camarón. Yes, that's no. correct. Shrimps. Es no. difícil. <laughs> yes, y sí, puede ser difícil al principio. Oh, okay. Camarón is, siento difícil. This is seafood. And seafood es toda la comida, food, que sí. viene del sea, toda la comida que viene del mar. So the mm -hmm. seafood, though, that includes sí. shrimp, um, fish, crab, um, let's see, what else? Um, oysters. Mariscos. Yeah, mariscos. Okay. okay. Con esta palabra no se vayan say... a confundir. This oyster son las ostras and ostrich es un avestruz. No se vayan a confundir. Oyster es la ostra and ostrich ostrich es el avestruz el, 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 el animal. Thank you. Chris, alguien más tenía otra pregunta, creo que no le alcanza a escuchar. Ah, uh, how do you fruta deshidratada? Of course, that is dried fruit. I'm going to put it right here. That is dried fruit. Dried fruit. Dried fruit. Yes, that's correct. Dried fruit. Thanks. Of course. Teacher flow. Yes. Oh, flour. Sugar. Flour flow. is harina. Flour. Yeah, como que dijéramos así, flour. Flour. That's correct. Wow. Excellent, Sensi. Yes, wow. flour. Flour is harina. And then we also have baking powder, que es la levadura. And we also have baking soda, que es um, el bicarbonato de sodio, right? Baking soda. Baking soda. Yes. Teacher, ¿y qué es cottage cheese? Oh, 
cottage cheese es el queso cottage, el de todo el, el igual se llama igual en español, el queso cottage es, um, es como el requesón. Para los que no lo hayan probado, es como el requesón, es, es un requesón caro. Ah, uh, ok. Ya. Yeah. Cottage cheese, yes, cottage cheese. Y se llama cottage cheese porque tradicionalmente pues es un queso igual que el requesón súper fácil de hacer, right? You can do it at home, solo le ponen um, ácido cítrico o limón a la leche y hacen los curds y le ponen la cosa. No sé si alguna vez han hecho requesón y pues ya queda ahí, right? And then... Um, Well, se llama cottage porque cottage se les llama a las como casas así rústicas de madera que están en los pueblos. Entonces es cottage cheese porque you can do it at home. Pero esa es solo como la historia, es la palabra, right? All right, guys. So it is nine o'clock and I do... Um, Uh, I do hope that you liked today's class. Hemos visto countables, uncountables, y hemos visto más food vocabulary. If you would like to know any more vocabulary about any specific food, podemos seguir teniendo una discussion and what's up. And uh, well, guys, uh, thank you very much for having today's class with me. Y recuerden que siempre pueden ver las clases en eh, YouTube, las que siempre las subo el mismo día, so you can watch it today if you need um, to remember it or anything. Y voy a intentar estar más pendiente de WhatsApp, ¿ok? Para que puedan, um, para poder solucionar cualquier problema que se pueda dar. All right, guys. So, thank you very much, guys, and I hope that you have a good day. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you. Good night. 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 Good night.